വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വാട്ട് ആർ ദ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വാട്ട് ആർ ദ പ്രോസസ് സ്റ്റേജസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ക്രിയേറ്റീവ് ചൈൽഡ് ഇൻ അവർ ക്ലാസ് റൂം and how to foster creativity and types of creativity ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് ദ കെപ്പാസിറ്റി ഓർ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ക്രിയേറ്റ് ഡിസ്കവർ ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ നോവൽ ഐഡിയ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് എന്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഐഡിയ ഓർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റീനാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓർ റീഷേപ്പിംഗ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ ഫോം വാട്ട് ഈസ് ഓൾറെഡി നോൺ ടു ഹിം അതിൽ എന്തുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ റീ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീഷേപ്പിങ്ങോ അയാൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലേ അതും എന്തിലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റീനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കമ്പോസിഷൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ഐഡിയ ഓഫ് എനി സോർട്ട് വിച്ച് ആർ എസെൻഷ്യലി ന്യൂ ഓർ നോവൽ ആൻഡ് പ്രീവിയസ്ലി അൺനോൺ ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കമ്പോസിഷൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഐഡിയാസ് അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ന്യൂ ഓർ നോവൽ ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീവിയസ്ലി അൺനോൺ ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രീവിയസ്ലി അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കപ്പാസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അടുത്തത് ദ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ കോമ്പണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവാണ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ദ ടു ഓഫ് ദ പ്രൈമറി കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഒറിജിനാലിറ്റി ആൻഡ് ഫങ്ഷണാലിറ്റി എന്താണ് ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആയിട്ട് ടു കോമ്പണൻസ് അതിന് വേണം ഒന്ന് ഒറിജിനാലിറ്റി ഒറിജിനാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഐഡിയ ഷുഡ് ബി something new that is not simply an extension of something else that already exists idea ennu parayunnathu or pudhiya oru karyam aayirikkan that should not be an extension of something else that already exists munna nilanilkunna oru karyathinte or extension aavarudu marichu endana it should be a new thing or pudhiya thattulla oru karyam aayirikkan okay adana originality ennadine kondu uddheshikkunnathu then next component is functionality functionality nu parayumbol the idea need to actually work or possess some degree of usefulness nammal kondu vannirikkum nammal create cheyda oru idea allengil oru objects adin endu venam it have some usefulness aa undakiya vasthuvin allengil nammada idea ki endengilum oru usefulness undayirikkanam ഫങ്ഷണാലിറ്റി എന്നതു കൊണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൈമറി കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷണാലിറ്റി ദൻ നേച്ചർ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ നേച്ചർ എന്താണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് യൂണിവേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺഫൈൻഡ് ടു എനി ഇൻഡിവിജ്വൽ sex caste it has no boundaries of age location or culture then or a particular genetic or a particular individual or a particular sex 
ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാസ്റ്റിന് അങ്ങനെ ഒന്നും കൺഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ ആർക്കും ആരും ക്രിയേറ്റീവ് ആവും അല്ലെ അതിനൊരു ഏജ് ബൗണ്ടറി ഇല്ല അതുപോലത്തെ ലൊക്കേഷൻ കൾച്ചർ ഇതൊന്നും ഒരു ബൗണ്ടറി അല്ല ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് നേച്ചർ ഈസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് ഇനേറ്റ് ഓസ് ആസ് വെൽ ആസ് ആക്യുവേഡ് എന്താണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇനേറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇനേറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാം ഒരു വ്യക്തി ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ജനിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കതിനെ നറിഷ് ചെയ്യാൻ നർച്ചർ ചെയ്യാൻ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾക്കതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നേറ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്കതിനെ നർച്ചർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് അക്യുവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ക്യാരീസ് ഈഗോ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് നോ അതർ പേഴ്സൺ ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ സെയിം വാം ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ of the creation as a creator endana or person de ayalde or ego involvement ulladana or creative process nu parayunnathu endu kondana angane parayunnathu or vyakti or creative process il involve cheyyuna samayathu aa vyakti anubhavikkunna experience nu parayunnathu ayad ayalde mathram aayirikkum a same warmth alengil happiness satisfaction nu parayunnathu മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അയാൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ക്യാരീസ് ഈഗോ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ദൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി റെസ് മോർ ഓൺ ഡൈവേജൻ തിങ്കിങ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഡൈവേജൻ തിങ്കിങ്ങിലാണ് നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേജൻ്റ് തിങ്കിങ് നടക്കുമ്പോഴാണ് അത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് അഡ്വഞ്ചറസ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്രം ക്ലോസ്ഡ് തിങ്കിങ് എന്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താനെന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവില്ല നേരെ മറിച്ച് വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്ലോസ് തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് മാറി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു നോവൽ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ എന്താണ് ബേസിക്കലി ഡൈവേജൻ തിങ്കിങ് ആണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും എസെൻഷ്യലായിട്ട് വേണ്ടത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഡൈവേജൻ തിങ്കിങ് ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡൈവേജൻ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പോകുന്ന വഴിയുടെ അല്ലാണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈവേജൻ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പോണ്ടേനിയസ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആക്ഷൻ അല്ല ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹാർഡ് വർക്ക് പേഷ്യൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സംതിങ് ന്യൂ ആൻഡ് യുണീക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ലേ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഒരു പുതിയ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിസ്കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലും അതൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയി ഒരു ഒരു നിമിഷത്തിൽ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം കൊണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു അതായത് കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഭയങ്കര പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മളതിൽ വർക്ക് ചെയ്താലോ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവായ പുതിയതായിട്ടൊരു ഐഡിയ ഓബ്ജക്റ്റോ നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു നിമിഷം നമ്മൾക്ക് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കിട്ടാം പക്ഷേ അത് ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു നിമിഷം മാത്രമാണ് അല്ലാതെ എല്ലാ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സുകളും ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് മൂമെൻസിൽ
then first process is first stage is preparation in this stage the problem is analyzed and the plan of action is formulated for its solution preparation stage il endanu cheyyunnathu the problem is analyzed a problem endanu nu vyaktamayi analyze cheyapadunu and make a plan of action to find out its solution enganeyaanu njan oru solution like ettandathu ennadinu venittulla oru plan of action undaki edukkunu the relevant facts and materials are collected for reaching at the solution എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റെലവൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യും അവർക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ ആവശ്യമായ ഫാക്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് എഫേർട്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് ടു ടാക്കിൾ ദി പ്രോബ്ലം ആ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വേണ്ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രോബ്ലം അനലൈസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അത് തിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ഇൻക്യുബേഷൻ ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സൊല്യൂഷൻ ഡസ് നോട്ട് കം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അല്ലേ the matter is put aside for time being and the mind is directed to some other chan incubation process il endana oru vyakti cheynathu aa karyam maati vekki maati vekka nu parna adu marannu kalaye ennalladalla uddheshikkunnathu adu nammada unconscious alleg subconscious level il unconscious mind il okka adu ingane continuous aayittu adinte karyangal adinu nammada manasil undu adu pakshe active aayittu nammal adine consider cheyunnilla ennittu nammal vera karyangalilekku ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു ദി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഇൻ ആക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻക്യുബേഷൻ അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും ഈ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത് ഇത് ആ ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിനെയാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് but the data collected are stored below the conscious level of mind the unconscious mind continues to search and a clue is provided for the solution of the problem nammada mind in a conscious level il ninnu idine maati vechunu ennu mathrey ullu pakshe ennalu nammal unconsciously idinu vendiyittulla solutions kandatha nammal shramichu kondirikkunnundu appo itterathilulla pratyekshathil active aayittallatha stage niyana nammal endu parayunnathu incubation ennu parayna stage ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇലുമിനേഷൻ ഇസ് എ തേർഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഇലുമിനേഷൻ എന്താണ് അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് ദ സെർച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസ് സഡൻ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ടു ദി പ്രോബ്ലം ഇലുമിനേഷൻ എന്ന വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടത് അല്ലേ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഹി എക്സ്പീരിയൻസ് എ സഡൻ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ടു ദി പ്രോബ്ലം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ തോന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സഡൻ അപ്പിയറൻസ് സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ആ സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഇല്ലുമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിയാവും എന്ന് നമുക്ക് സഡനായിട്ടൊരു തോട്ട് വരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ആ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഇല്ലുമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെരിഫിക്കേഷൻ during this stage new theme is checked out to determine whether the solution emerging from the insight is correct one namalku or illumination or sudden thinking namalku thonaangilum adu seriyavano illa ennu namalku orappu varthendundu le appo verification stage il endha cheynadu namalku kittiya aa oru solution namalku thoniya aa insight seriyano alle ennu check cheythu nokka adana verification ennu kondu uddheshikkunnathu ഇനി സപ്പോസ് ആ വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് അത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ റീതിങ്സ് റിവൈസസ് ആൻഡ് റിഫൈൻസ് ദ സൊല്യൂഷൻ വീണ്ടും അയാൾ വേറെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അയാൾ വെരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ദർ ആർ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ര
ഫോർസി മോഡൽ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാല് തരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് മിനി സി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് പേഴ്സണലി മീനിങ് ഫുൾ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ് ദാറ്റ് ആർ നോ നോൺ ഓൺലി ടു ദ സെൽഫ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ പേഴ്സണലി മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈറ്റ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് മിനി സി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ലിറ്റിൽ സി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മോസ്റ്റ്ലി എവരുടെ തിങ്കിങ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഹെൽപ്സ് പീപ്പിൾ സോൾവ് എവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ദേ ഫേസ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റ് ടു ചേഞ്ചിങ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ എവരുഡെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചേഞ്ചിങ് എൻവിയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് ലിറ്റിൽ സി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പ്രോ സി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് അമങ് ദി പ്രൊഫഷണൽസ് ഹു ആർ സ്കിൽ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻ ദർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് പ്രോ സി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സാധാരണ രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പ്രൊഫഷണൽസിലാണ് എന്താണ് അവർ അവരുടെ ഫീൽഡിൽ അവരുടെ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സ്കിൽസിൽ അവർ ക്രിയേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോ സി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻ ദർ വൊക്കേഷൻ ഓർ പ്രൊഫഷൻ ബട്ട് ഡു നോട്ട് അച്ചീവ് എമിനൻസ് ഫോർ ദിയർ വർക്ക്സ് അവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അവരുടെ വൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ അവർ എന്താ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ബട്ട് അവരൊരു പറയത്തക്ക പേരെടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം അവർ ആ ഫീൽഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അവർ സ്കിൽഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് പ്രോ സി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബിഗ് സി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇൻവോൾവ്സ് ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിഗ് സി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ദർ ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് കൺസിഡേർഡ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഫീൽഡിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഐഡിയാസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും ഈ ബിഗ് സി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ലീഡ്സ് ടു എമിനൻസ് ആൻഡ് ക്ലെയിം and often lead to world changing creations such as medical innovations technological advances and artistic achievement angane irikka avara field il nalla peru eduthavar aayirikkum adu pole thane avarude inventions onnu parayunnathu world changing aayirikkum nammalku ipo oru pudhiya medicine kandathunnathu allengil technological advances allengil artistic achievement angane ok peru kelkunna reethiyilulla കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് ബിഗ് സി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നാല് രീതിയിലാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ബൈ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആൻഡ് യൂസിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ബൈ സ്റ്റഡിയിൻ ദ ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് ഇത്ര ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂസിലൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ട്രസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ ഇന്നേറ്റ് ആൻഡ് അക്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റീനെ ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് സിനറ്റിക്സ് ദൻ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ആൻഡ് ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് ഇനി ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രെയിൻ ഇൻഫോർമേഷനും ഇൻഫോർമേഷൻസ് റിട്ടേൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംടൈംസ് ഓഫൺ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ക്രിയേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ് പിന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ബ്രേക്കിംഗ് ഫ്രം ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് മൈൻഡ് സെറ്റ് നോർമലി അവരിലുള്ള എക്സിസ്റ്റ
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അൺകണക്റ്റഡായി തോന്നുന്ന എലമെൻസിനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സിനറ്റിക് തിങ്കിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അത്തരത്തിലൊരു കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേ ടു ഡിസാം തിങ്സ് മെൻ്റലി ആൻഡ് റീജോയിൻ ദ ടു ഗെറ്റ് എ ന്യൂ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരത്തിലൊരു കണക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക വി ആർ ഡിസാം തിങ്സ് മെൻ്റലി ആൻഡ് റീജോയിൻ ദം ടു ഗെറ്റ് എ ന്യൂ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഒരു തിങ്സിനെ ഡിസാം ചെയ്തിട്ട് പുതിയ രീതിയിൽ റീകണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പുതിയ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ അതിനെ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഒരു പുതിയ ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള പുതിയ പുതിയ കണക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ നോർമലി സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വഴിയിൽ നിന്ന് മാറി കാര്യങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ നോക്കി കാണാനും പുതിയ ഒരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനറ്റിക് തിങ്കിങ് നമ്മളതിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഇൻ വിച്ച് ഐഡിയാസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ആൻഡ് അൺ ഇൻഹിബിറ്റഡ്ലി യൂസിങ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റിംഗ് വിതൗട്ട് എനി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റിംഗ്സിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ഐഡിയാസ് സ്പോണ്ടേനിയസിലെ അവർക്ക് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ അൺ ഇൻഹിബിറ്റഡ്ലി ആയിരിക്കും അത് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുമോ ഈ ഐഡിയയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചിന്തയൊന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവർ പറയുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയനെ അങ്ങനെ ക്രിട്ടിസ് ക്രിട്ടിക്കലി അവരതിനെ ഒരു ആ മൂമെൻറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ക്രിട്ടിക്കലി അവന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എന്താണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നീക്കാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ എ സ്ട്രക്ചേർഡ് സെഷൻ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് സെഷനിലാണ് നമ്മളിത് ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ദ ക്യാൻ ജനറേറ്റ് മെനി ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയസ് ആസ് വൺ ആസ് പോസിബിൾ അവർക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസുകളും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹെസിറ്റേഷനോ പ്രോബ്ലംസോ ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് തോന്നുന്ന ക്രിയ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഐഡിയാസ് സ്പോണ്ടേനിയസിലെ വരുന്ന ഐഡിയാസ് അവർക്ക് അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാനർ ഓഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അതും എന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് ലാറ്റർ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസിങ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് വൈ റീസണിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒബ്യൂസ് ഇത് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് അപ്രോച്ചാണ് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് അപ്രോച്ചാണ് പക്ഷേ അത് നോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒബ്യൂസ് അത് നമ്മൾക്ക് റീസണിങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പറകിൽ പക്ഷേ അത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒബ്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കില്ല ഇറ്റ് ഇൻവോസ് ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് മെ നോട്ട് ബി ഒബ്റ്റൈനബിൾ യൂസിങ് ഓൺലി ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ലോജിക്ക് എന്താണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നം
വേഡ് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് ആയത് യൂസ് ഓഫ് ലാറ്റർ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഇനി ടീച്ചേഴ്സ് റോൾ ഇൻ ഫോസ്റ്ററിങ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചറിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊവൈഡ് ഫ്രീഡം ടു റെസ്പോണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ കുട്ടികൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ഗിവിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഈഗോ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഈഗോ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിനുള്ള അവസരങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എൻകറേജിങ് ഒറിജിനാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വൈപ്പിങ് ഔട്ട് ഫിയർ ആൻഡ് ഹെസിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫീസിബിൾ ഫോർ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് മാക്സിമം യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് റിമൂവ് ഇൻ ദ ബ്ലോക്സ് ടു ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് യൂസിങ് മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ടു ഫോസ്റ്റർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളൂ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം